hamjambo watazamaji mimi wenu babo evans nimerejea tena haswa kwa kutaka kujadili jambo moja ambalo haswa kwangu naona ni kiwewe naleta tatizo Aa, naleta haswa kuwa na wasiwasi kidogo ila kabla ya hilo mtazidi kukuahimiza kwamba bado tuzidi tu kutii sheria na kufuata maagizo ya afya Wizara ya afya unapoambiwa kwamba uwe mwangalifu zaidi ili usije ukaambukizwa virusi vya corona nawe pia iwapo ushaambukizwa tayari usije ukasambaza kwa wengine manake ni muhimu zaidi uh, iwapo tutajali kila mmoja kujijali wewe na ujijali pia jinsi lilivyosema hapo awali Wazuasi yangu ni kwamba Kenya tuna matabaka mawili. Katika nji yetu hii matabaka mawili ni kwamba kuna wale maskini waso, wasojiweza kisha pia kuna wale wanaojiweza haswa. Mara nyingi wana uwezo mkuu haswa hela wanazo za kutosha. Na virusi vinapyozidi kuzuzua na kutisha na kuleta hati hati naona kwamba hivi karibuni labda serikali huenda akaamua kwamba hakuna kutembea haswa kutoka nje tusalie ndani yani karantini ya lazima wasiwasi yangu ni kwa huyu mtu ambaye hana uwezo mtu ambaye anategemea haswa bidii zake za kila siku mtu anayetengemea kazi ya kijungujiko mtazame huyu hamali anaye burura rikwama mtazame huyu jamaa anayeamka kila asubuhi kwenda mjengo angaa pate shilingi 200 400 za kumkimu kwa siku mwangalie huyu mama ambaye aswa kila siku yeye urauka mapema kwenda kutafuta mboga angaa aje jioni atuhusie sisi na kuzikatakata kwa minaji ya, 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 yetu sisi kupata chajio. Iwapo itakuwa kwamba watu sasa wamekanywa hakuna kutoka nje. Hatima yao itakuwa vipi? Naona kwamba kuna wale wataumia. Ila itakuwa ni shuruti, itakuwa haswa kwa minaji ya afya zetu kwa ajili ya kutuwezesha nasi pia tusije tusije tukapata kwamba ma, maafa haya yasije yakatupata ndio namna na sadiki na kubali lakini sasa shida ni kwamba kuna wengi ambao watalalamika hebu turejelee upande wa wale wanaojiweza walalahoi walalaheri dhidi ya walalahoi mlalaheri sasa hivi mimi ninawagia kwamba jamaa washachipanga tayari washaweka vyakula chumbani hata akiketi kule mwezi mmoja hata umwambie akae kule mwaka mzima hana tatizo na iwapo atataka hata kwenda nje kutafuta nini kile ataingia kwenye shangingi kwenye gari lake la kifahari na kutifua vumbi kwenda zake enda kule anafanya yake mawili matatu anarejea chumbani kwake mambo ni salama salim wao haswa katika msimu huu sioni kama watakuwa na tatizo zaidi manake watakuwa na uwezo wa kujikimu. Angalia ununuzi wa vifaa kama barakoa ambavyo kwa sasa hivi serikali imeamua kwamba tuvitumie na kubaliana na serikali manake lazima tujikinge ni muhimu. Ni mahali kile kwamba kila mmoja lazima ajikinge na hakikisha kwamba hai virusi asikumbane na vile manake si vya mchezo aswa si kwamba ni utani aa fanya mchezo patikana na hivi ruzi vikikupata basi utakuwa na tatizo zaidi. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo haswa kwa serikali imesema kwamba tununue. Haswa akasema pia tuhakishe tu, kwamba tunanua vitakasa. Lipo lipo madogani lakini sio ukiangalia bei gali mno. Lakini kwa wale walala heri bao haswa wana hela. Kwao si vigumu. Na haswa msimu ujapo basi watu hao wachochole ndio watakuwa na tatizo. Hao ambao haswa wanategemea tu toka mkononi weka mdomoni, mkononi na mdomoni. Basi naonea huruma. Lakini haswa tunaomba kwamba Mungu ashushe neema yake 
na uwezo wake ili kutuliza wingu hili aswa lalo tikisa dunia nzima si sisi tu kote kote mambo haya yamejiri yametokea na yanazidi kufanyika baradhi haya si ya mchezo lakini naomba kwamba wale ambao wana uwezo wajali wale ambao hawana uwezo wanunulieni vyakula iwapo kuna uwezo wafanyieni chochote kile mnachoweza kwamba mnachoona kwamba kinaweza kwa faidi haitakudhuru iwapo utaamua kununua barakoa mia moja na ugawe haitakuwa vibaya iwapo utaamua kununua mfuko ya unga hata ikiwa elfu moja na ugawe mfuko mmoja mmoja kila familia ya wale ambao hawana uwezo baraka zake maulana zitakuwa ndama si kampeni la tushikane mkono wakati huu wa taabu ili sote tuepuke janga hili kwa pamoja kama una uwezo jirani wako hana uwezo fanya bidii mbishie mfanyie jambo atakukumbuka siku moja manake ya kesho ujui ya leo utasema kwamba unayajua na utafurahia lakini ya kesho ujui kwa hivyo wakati huu ni wakati wetu sisi sote kusimama kwa, bom, kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunasaidiana shika mwenzako mkono msaidie mwaoni popote pale unaona kwamba ana ulegevu shike mkono msaidie basi utakuwa unaweka ah kwenye gala ambalo hata mdudu yote ile hatoweza kuharibu Uwe na washukuru sana kwa kunisikiliza ila naomba tuzidi kujikinga tuzidi kufuata maagizo tuzidi kuelekezana kila mmoja ili tuhakishe kwamba ili janga tunapigana nalo ili tuweze kufaulu